¿Así mejor? Sí. Ya está grabando. Nos está granizando. Así que vaya día, queríamos agua, pues toma dos tazas. Una de la mañana Ha llegado el día Bueno, todo esto fue por ir a Albania en Navidad y en el Netflix había una película que era del de que ha hecho los 14 8 ah, sí. Entonces la película de los 14 8 miles, el hombre en vez de subir 14 8 miles en 7 años, la sube en 7 meses. Y yo veía los paisajes muy bonitos y dije, ah, pues me voy a hacer... Me gustaría ver estos paisajes de verdad y me puse a investigar trekkings y como este es el trekking más duro del mundo, dije, pues qué menos que este, ¿no? Pues digo, bueno, otra cosa más de Rafa, tampoco sin más, tampoco pensé mucho. Y no, no pensé nada, la verdad. Digo, bueno, pues menudos meses nos esperan. Me, me pareció cuando me lo dijo una locura, vamos, pensé que me estaba tomando el pelo. Mi hijo se va al Nepal, la madre que me parió. Y se lo dije a mucha gente que, que, a mucha gente que no ha querido venir. El que no tenía días no tenía dinero, el que no tenía un niño recién nacido, así que no. Así que dije, pues me voy solo y no respondo de nadie. Que estabas zumbado de la cabeza, sinceramente. Si este tío no entrena, o sea, lo máximo que ha hecho es jugar al pádel, o sea, y, y, y mal. Pero bueno, el chaval le ha puesto ilusión y ganas y muy bien, Rafa. Estoy orgulloso de ti. Me, me das envidia. Es un viaje que en 10 años haré. <risa> Cuando crezca, ¿no? Cuando ya diga, vale, no me pierdo nada, me voy. Ahora sí, sí, me pilla sí. un poco más. Hombre, a mí envidia, envidia. Para ti yo creo que va a ser una experiencia muy guay, pero que ya no lo haré dentro de él. Pero, ni... porque yo, me <risa> yo con las fotitos me conformo. <risa> lo más duro de la preparación. Yo creo que, hombre, el principio, sobre todo el coger otra vez la rutina de volver a entrenar mucho, a todos los días hacer cosas, a empezar a comer bien otra vez, pero bueno, como lo adapté todo lo que era dieta, rutina de ejercicio, la meditación también, pues todo esto que por cierto, ha ido ayudando. Ir a ver la Cruz de los Caídos para entrenar, ¿Y qué te parece? un entrenamiento súper duro, Uf, con un bebé de, de siete meses. Eso, es, eso fue el primer entrenamiento, me acuerdo. Dije, este va a morir, este chaval va a morirse. Sí, 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 así se muere, allí, congelado. Y no estar en una cama, el frío, o sea, cosas más, no tanto físicas. Creo que esa parte no la entrenó, que podíamos habernos ido, yo sé, un fin de semana. Venga, aunque sea dormir de camping o tal, o frío, un saco de dormir sin, con una esterilla, sin un colchón, esa parte. Creo que esa no la lleva preparada, cero. Te has estado preparando por cuatro meses, ¿no? Sí. Entonces, la edad, eh, creo que la dieta que has llevado, todo eso te va a ayudar a cumplir el objetivo. Debí ir a dos o tres, pero no, no voy a las rutas con él ni nada. Pero es verdad que hay que enfocar, pues no se puede, hay que quedar cuando no está haciendo rutas o enfocando el gimnasio. Sé que vas a combat los martes, ya está, no sé más. Y sé que, y sé que haces fuerza y no sé qué más, sí, ya está. Y las fotos que subes de los fines de semana.
Me ha escuchado, no lo vamos a pegar. Me ha parecido más cutres que su sangre. Nos estamos saliendo, ¿eh? ¿Vas al Peppa Pig? ¿Al Mera Pig? Al Mera Pig. Mera Pig. Peak. P-E-A-K. Muy bien. Sí, es verdad, hay mucha nieve. Pero yo me pensaba que ibas más como, como escalada. Y esto es más de andar, aunque hay que escalar, evidentemente. Pero, pero no como me imaginaba yo, claro. No es tan complicado como se podía es andar es ver paisajes es sí, pero, beber experiencias pero... hombre yo aprendí cosas de la montaña la orografía de Nepal pues no tenía ni idea ni me sonaba el mera pues de nada y ahora pues bueno lo que se ve desde ahí los ocho miles cuánto es un seis mil me hizo hasta ver una película angustiosa el otro día al cine eh, muy bien pero, todo Así tenía que ir todo el camino. <risa> Ahí justo está el, el collado de Coto. Sería un poquito más arriba.
que se usa Instagram. Cuando y tuve la experiencia en Perú, nos apuntamos, pero a mí esa aventura me encantó. O sea, sin duda la repetiría, la repetiría por el tema de la, de la, no sé, de la experiencia natural, espiritual, energía. Yo creo que ahí en, en, en Nepal, ese tema de la energía es muy, es lo que a muchos, de acuerdo a los comentarios de la gente que ha ido, ha ayudado demasiado a que se logre la meta. Yo le deseo todo lo mejor, mucho ánimo y que piense que estamos aquí esperando que vuelva y nos cuente todo. Que nada, que mucha suerte y que vamos a estar pendientes. Y sabemos que lo vas a conseguir. Puto amo. Eres el puto amo. Que joder, porque yo, que tú puedes, que lo vas a conseguir, claro que sí. Que lo disfrutes un montón, o sea, es una experiencia única. Y que a lo mejor dices, va, seis meses otra vez voy, ¿no? Pero no va a ser exactamente la misma, entonces es única y especial, así que ya has trabajado por varios meses, solamente ve a ello y, y pásatelo súper bien. He disfrutado la preparación y ahora disfrutaré el viaje, pero la preparación me ha gustado mucho, me lo he pasado muy bien. ¡Vamos, Rafa! ¡Córtame <risa> el <risa> Se lleve chorizo, salchichón y jamón. Va a hacer amigos. <risa> Puedes haberte dejado barba en este tiempo. Sí. Lo único que tenga mucho cuidado donde pone los pies. Vivan las toallitas, no sé. <risa> bueno, aquí estamos en el aeropuerto ya esperando para, para el vuelo. Llevamos un poquito de retraso, así que veremos cuándo cuando empezamos la aventura. Porque ya me han dicho que al llegar tocará organizar maletas y todo eso. Así que nada, de momento aquí tenemos al, al equipo. Tengo aquí a mi lado a Emanuel. Y por aquí Antonio, 
y Javier. Así que... <risa> Javi un poquito preocupado porque parece que no salimos, pero... Yo creo que sí. Antonio, ¿saldremos o no saldremos? Saldremos, claro que sí, llegaremos. Eh, haremos ese trekking de 5 kilómetros y a las 4 de la tarde. Claro, ya estamos cenando a las 5 hoy. Exacto. Y yo, con decir lo que me... Claro, ahí me decía ahora en las pantallas y no está el 303. Está el 305, el 307, el 403 y el 405. Y no está el 303. Le he visto todos los vuelos. Además que aparecen los vuelos hasta las 8 de la tarde. Estábamos aquí comentando que nos hemos ido perdido el lugar, ¿no? pero eh, nuestro guía, digamos que muy preocupado, no está. Manuel, que no está preocupado también. Bueno, aquí tenemos la central de nuestra compañía, efectivamente no hay nadie. Así que nada, fuera está lloviendo, además, eh, Lucla llueve. No sé si saldremos hoy. Empezamos bien el viaje. Sometimes I can't remember if these ashes came from flames. And if we relight these embers, would they just burn out again? Vamos en Lucla. Vamos. Vaya vale, serpa de serpa. Ya digo yo que lleve choricito, salchichón, jamoncito para tener la serpa contenta porque cuando le vea. Le va a decir, ¿pero dónde vas tú? La maleta con ruedas. Para subir por allí. Pues aquí estamos ya en Lucla tomando el té de bienvenida mientras llegan el resto de maletas que han quedado en, en el aeropuerto de Katmandú. Solo han llegado dos de cuatro. Así que nada, aquí estamos eh, esperando. Hoy haremos cuatro o cinco kilómetros en unas dos o tres horas eh, de subida. Y nada, la verdad es que el vuelo en avión eh, ha estado bastante entretenido. Alguna turbulencia que otra y botes, pero bueno, nada, nada importante. Y hemos llegado sanos y salvos. Así que además hace sol. No podemos pedir más para el primer día. Nos vemos al llegar al refugio. Sí, hasta ahí vamos a subir. <risa> Mañana hasta ahí. Madre mía. No solo se ve lo divertido sino que también aquí con lluvia seguimos subiendo y avanzando nuestro primer día ya veréis que está lloviendo bastante vamos ya con el chubasquero y nos queda todavía camino pero bueno yo creo que de momento se supera bien hemos visto ya las montañas la primera imagen de las montañas y la verdad que me ha parecido <risa> impresionante ¡Vamos, señor Frodo! Dios, 
está granizando. Así que vaya día, queríamos agua, pues toma dos tazas. Primer fail del viaje. <risa> Digamos que íbamos a parar en el 8 anterior, pero estaba petado. Así sí. que, ¿qué hemos hecho? Pues nada, 400 metros más, no, no, no. 300 metros más. Sí, en unos 300 metritos que nos quitamos de mañana. Exacto. Pero bueno, eh, aquí estamos. Ajá. Mejor, ¿no? Yo creo que mejor así. Sí, sí. Porque íbamos bien, o sea que... Perfecto. Exacto. Ahora os enseñamos el lodge de verdad. <risa> ¿Qué tal? Aquí estamos en el Mera Lodge, primera parada de nuestro viaje y os voy a enseñar un poquito el complejo y una de las curiosidades del viaje que teníais todos que era cómo nos íbamos a duchar. Pues nada, os voy a enseñar la ducha que me he dado hoy. Así que nada, vamos a empezar primero por el complejo que como os digo es el Mera Lodge y aquí tenemos el sitio donde, donde vamos a, a cenar ahora en un rato. Están aquí nuestros amigos preparando la, la cena, nuestro cocinero y aquí tenemos a nuestro gran cocinero ¡Hello! ¡Namaste! ¡Namaste! ¡Hi! <risa> y aquí tenemos hot water, ¿eh? Yes, I'm hot water <risa> No hace nada, teníamos ahí, ahí sido donde nos ha calentado el, el agua caliente de, para la ducha y ahora os explicaré un poco cómo ha funcionado la ducha y dónde ha sido, porque no os esperéis que hay un sitio para la ducha, sino que nos hemos duchado en el baño. Pero bueno, esto es la, la habitación 2 de Antonio y Javi, habitación 3, el manuel y mío, por aquí nuestro colega del equipo chino, hello. Hi. Y nada, os voy a enseñar un poco dónde están los baños, que es donde nos hemos duchado y cómo lo hemos hecho. Eh, la ducha es el baño, entonces, ¿cómo ha sido la cosa? Pues nada, nos ha calentado un barreño agua caliente con un pequeño cazo y nada, eh, te lo vas echando por el cuerpo agua caliente, te frotas con la esponjita que llevo que ya trae jabón y vas así duchándote. En un lado dejas la ropa sucia, en el otro la limpia en el suelo, les enseñan el sitio y así no, nos hemos duchado. Luego con la toalla te seca rápido. No he pasado frío, parece que hace mucho frío, pero resguarda bastante el, el baño y como ha hecho una especie de sauna porque el agua caliente pues nada, va haciendo como vapor en, en el sitio cerrado, la verdad que no hacía tanto frío. Y nada, ahí lo hemos hecho. Eh, nada, te viste rápido, eh, súper a gusto, sequito, ropa limpia y nada, sí que os voy a enseñar, venga. El baño o ducha. Aquí tenéis, aquí el agujerito, donde te duchas, bueno, con vistas y todo el baño. Y aquí pues haces todo lo que necesites en ese agujero. <ríe> y nada, el agua se por ahí, pues cuando me, me iba a duchar. Bueno, más, así que nada, nos vemos en el siguiente consejillo que os voy a dar, en el siguiente lodge. Empezamos el segundo día de ruta, hoy ya una montañita interesante, hoy son casi 1200 metros de subida y nada, os enseñaré la montaña que es espectacular subirla. Ni una nube, buen día, se supone que vamos a hacer unas 5 horas, a las 3 pararemos a comer, 3 horas de subida, ¿eh? no a las 3 de comer porque son las 8 de la mañana. Y nada, a ver qué tal se nos da, yo creo que va a ir bien. Y no sé, algo más que añadir, Javi, que siempre sabes aquí en mis vídeos. ¿Eh? ¿Algo que añadir? Pues nada, nos hemos metido un pancake, que eso era un Hostia, bocata. Hostia, vaya, vaya pancake. ¿Eh? A ti te han hecho el doble, ¿eh? Sí, sí. <risa> Con un poquito de miel. Con un poquito. <risa> Él se ha llevado la, el medio tarro. <risa> Así que nada. Bueno, comenzamos, chicos. What a bueno, no sé si lo veis, pero venimos de ahí. Bueno, pues aquí 
aquí a 4.034 metros. Vamos a tomarnos un té, un café calentito, comer algo y a disfrutar. Vaya sitio. Vamos, que ya no queda nada. Paz finish. <risa> y sí, ahí es donde vamos a dormir hoy. Bueno, pues ya llegamos al campamento. Aquí está el resto del equipo. A ver ese equipo. Muy bien, muy bien, nos ha faltado más, hemos quedado con ganas. Muy bien, muy bien. Muy bien, todo, vamos ahí. Muy bien. Ha sido duro, pero. ¿Con cero o cama? Con cero. 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 Con Buenos días, 6 de la mañana y aquí estamos viendo el amanecer y casi siempre somos de los primeros que nos levantamos, así que aquí estamos con, con los guías y con la gente de cocina que va preparando el desayuno y hoy voy a aprovechar que es prontito y os voy a enseñar cómo van preparando todos los, los guías y, y la gente de cocina y los que trabajan en el lodge para que cuando nos levantemos nosotros a las 7 y desayunemos esté todo listo. Aquí tenemos a un mexicano, puede salir y saludar, también de los que se levantan por la mañana a ver el amanecer conmigo. <risa> Buenos días. Y ya de paso, voy a enseñar un poco este que es muy bonito por dentro, es nuevo en el que estamos, en el que estamos hoy, voy a enseñar cómo es la zona de, de estar. Según entramos, veis que tenemos bancos y mesas para todos, lo dejan todo colocado y siempre en medio de una chimenea que aquí por las noches estaba calentito y estábamos todos de cháchara hasta que nos da el sueño. Así que aquí tenemos todo el, el sitio donde hacemos vida y por aquí están las habitaciones. Nosotros hoy estamos, Manuel y yo, en la 104. Y bueno, tenemos un poco de caos. Aquí Manuel. ¡Ey! ¡Aló! <risa> y aquí Out. vemos bueno, cómo, cómo dormimos, ¿no? Entonces, no, 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 no tenemos ahí. el saco preparado no, no, no. Para, pues, para dormir, yo lo he dejado ahí abierto, ahora lo colocaré. El y esta mañana, esta mañana me iba a dormir. ¡Ah! Eh. <risa> <¿Esto> <risa> ah <risa> no te preocupes. Tenemos aquí al perro y se está comiendo eh, eh, un tapón de los oídos míos que se me había caído. <risa> ya lo tengo. Bueno, pues ese ya no lo usaremos. <risa> Y nada, por aquí tenemos la bolsa de que hemos empaquetado todo. Esto es lo que llevan cargados los portadores. Cada vez que vamos de viaje hay que llevar, no una de mano, es la de todos ahí de mano tan tranquilamente. Y Rafa, cinco, o sea, un pedazo de maletón, porque él si no, no va. Y ahora va a ir, o sea, a Nepal, con, o sea, una, mochila. con una mochilina de viaje. Bueno, ya os digo yo que va a llevar tres serpas, agobiado, bueno, y dejando cosas de usar y tirar. Y luego, bueno, aquí mi mochila del día y, y el saco. Y aquí es donde dormimos, lo mismo metidos en el saco y como, como usamos de seda y cuando nos despertamos, pues nada, todo esto se enrolla, se mete 
en la bolsa de, del saco todo esto va aquí dentro en los portadores y listo y nada así es como como hacemos eh, la vida aquí ¿no? pues aquí comenzamos el tercer día a ver qué tal se nos da hoy parece más facilita que la de ayer sobre todo la que es todo bajada <risa> hoy no subimos nada Primer kilómetro y primer calentón del día. Me parecía que era todo bajada. Esto es lo que tenemos en Nepal. Sí, y no la pelo cuando toca, te toca. Pues. Omar Montes en Nepal. No tanto del dormir, no tanto del comer, me preocupa el agua, por ejemplo, me preocupa el, el agua de que a lo mejor quieras agua y no hay agua suficiente o tengas que comprar una botella pero no hay puestos en cada kilómetro, tienes que comprarlas antes, entonces que te quedes corto de agua, que te quedes corto de energía y no lleves barritas, todo esto, eso es lo más peligroso y luego la mentalidad de decir, bueno, llevo cuatro kilómetros, me quedan doce. No puedes descansar, pero él ya sabe lo que va. O sea, no le va a pillar de sorpresa. Una cosa es que tú vayas ahí, voy a ir a un camping y voy a estar tan a gusto y luego digas allí, joder, qué horrible. Pero él ya sabe que va a ir a un sitio así que va a ser horrible. No va a, ser, no va a tener un colchón ni nada por el estilo. Pues entonces ya sabe lo que va. Y si lo quiere, pues ya sabe lo que le va a costar. Lo de no ducharte y lo de, lo de dormir, lo de dormir mal, no sé. Si hace mucho frío, no creo que vayas a dormir muy bien. Y buenas todas, Jolines. O sea, yo veo superación personal, eh, estás entrenando desde hace un montón de tiempo para subir. Toda. Que te vas a quedar sin batería en el móvil. Y no gusta para hacer fotos. Para fotos. No, el frío. Sí, el frío. Yo, también. yo creo que va a ser. Caminar con la botella de agua dentro. Con el des no descansar, luego por la noche para descansar. No sé, no es lo mismo. Si no llega. Yo creo que va a decir, para hacerse más famoso en las redes sociales, va a decir, bueno, creo que 
es bueno intentarlo, voy a regresar en seis meses. Y entonces me flipo. Una cosa sí vas a decir, va a ser más popular. Y luego ver, y continuar, vez, ajá, y, y continuar. Vez, y entonces es como que emocionar, emocionar a la gente. <risa> Malos, hombre, algunos de sufrimiento y de... Y, y, y recordando a Loreto que la echarás de menos, pero yo creo que tienes nuestra fuerza desde aquí. Muy bien, muy bien. <risa> yo creo que no va a ser tanto físico como mental. Porque yo creo que va a estar pensando en la siguiente y no va a disfrutar del todo. A mí que es lo que más miedo me da. En vez de disfrutar del momento, creo que va a estar pensando en lo siguiente. Y creo que eso va a fallar. Porque tiene que ir a disfrutar la experiencia en el momento, pero no la va a volver a vivir. Y ya iba preparándose mucho tiempo. Que sepas que me estoy hablando mucho de ti. Aquí comiendo una barrita y, y disfrutando de las vistas. Buenos días del día 4 y hoy no os puedo enseñar nada más que el amanecer. ¿no? Por cosas así merece la pena levantarse pronto, venir hasta aquí y lo que haga falta. Esto, esto es impresionante. Lo que sí os voy a enseñar hoy es a nuestro perrillo que viene desde el principio del viaje en Lucla con nosotros y que todos los días me acompaña al amanecer. Me está esperando en la puerta y salgo y hasta ahí me acompaña hasta el sitio y nada, muy majo, muy majo. Véalo, a su bola. Bueno, os voy a enseñar un poquito dónde dormimos. Aquí os enseñé anoche un poco que yo creo que se veía dónde hacíamos vida, que era en esa casita ahí abajo. Aquí tenemos para sacar eh, la, las entradas al Parque Nacional. Y si subes por aquí por la escalerita, vienes a las habitaciones. Y seguimos pasando por una de las habitaciones. Os voy a enseñar la nuestra, que es la última. Esta estaba muy bien, porque teníamos eh, luz y una mesita. Y nada, así es como, como dormimos. Así que nada, bueno, el baño no sé si os lo puedo enseñar. Ah, ah, sí, sí. ¡Pasa, pasa! Estoy enseñando el baño. Está <risa> difícil aquí el baño. Sí. Y nada. Este es el baño. <risa> y no podía faltar la ducha. Que es todo un lujo. Fijaros que hoy teníamos calentador y grifito y todo para echarte el agua ¿eh? un lujo a estas alturas comenzamos día 4 hoy por fin salió el sol se fueron las nubes tenemos unas vistas impresionantes como habréis visto en el amanecer y nada hoy subimos unos 8 con 8 kilómetros 600 700 metros de desnivel así que nada falso llano todo el rato siguiendo la ribera del río y a ver qué tal vamos viendo vamos viendo el equipo ahí Ha, 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 ha. 
me now I'm wishing things could be the same Namaste, namaste. Hello to your camera. <laughs> yes. Bueno, pues aquí estamos al final del cuarto día en Tacma y Ajá. nada, la verdad es que las vistas son espectaculares. ¿Qué tal el día hoy, Javi? ¿Cómo ha ido? Estupendo, la verdad es que sí. La granada ha machacado el segundo día, pero ya flama. Perfecto. Estamos muy bien. La verdad es que hoy ha sido una subida unos 800 metros, sí, lo que dijimos, pero muy sostenida toda la subida. Sí. Muy tranquila. A 4.000... ¿Cuánto estamos? 273. Así 4300. Así donde dormimos el otro día. Sí. Es la misma, la misma que Sí, sí. sí. Y eh... mañana iremos por allí. Y mañana vamos allí. Ahora no se ve mucho por las nubes, pero para allá está Care y de ahí ya subiremos a Almera. Ah, 4292. Ya me has Mira, ya estamos, ¿eh? Ya estamos casi 4300. Cuando Aquí vayamos, sentados, ¿eh? Cuando vayamos a la habitación, <risa> es la habitación 4300. <risa> Así que nada, aquí, ahora ya, ¿qué hora es? ¿Qué hora es? Las 12. Ah, la 1 de la tarde. Sí, ten sí, tenemos toda la tarde ahora para estar aquí tranquilos, descansar. Y a lo mejor vamos al lago. No sé ahí cómo está el día. Ya veremos. Así que nada, muy bien. Maye, puta madre. Puta madre. Puta madre, Maye. Sí, sí. Maye, Emanuel. 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 Crack, eh, que nos está grabando todo el rato, de nos machine. apoya con los vídeos, con lo que haga falta. Tamber de machín, de machín, de machín, de puta madre. Sí. Segundo madre. Segundo sí, madre. Adiós. Bye. Bueno, ya hemos comido y como teníamos casi toda la tarde libre y tal, hay un laguito por aquí cerca que está como a una hora y hemos decidido, pues oye. Eh, ir a visitarlo, ahora veremos qué tal, yo creo que no es muy complicado 
y nada, voy yo solo con Danver por el guía, el resto del ferido descansar. Esperemos que no me pase factura y nada, a ver a ver qué tal. El lago es, se supone que es muy bonito. Vamos a ver qué tal y os lo voy enseñando. Pues hemos llegado al lago y nada, ahora os lo enseñaré, pero esto es una puta pasada. ¿Qué do you think? Good. Puta madre, eh. <risa> Look on the other side where we are. Buenos días del día 5 y aquí estamos en otro amanecer más, otro día precioso, ni una nube por la mañana. Como veis las montañas de ya están empezando a iluminar por el sol. Y nada, comentaros que, que hoy va a ser un día, se supone, un poquillo más duro. Hoy vamos hasta Care por la mañana y, y allí ya vamos a aclimatarnos, ya son más de 5.000 metros y estaremos dos días, uno de reposo y... y de la subida de hoy para ya poder asumir la cima final el, el, el sábado y el domingo y nada mira parece que vuelve un helicóptero eh, he visto un helicóptero esta mañana que venía desde desde Lucla y cruzaba hasta hasta la base del Merapic y ahora el helicóptero está volviendo eh, no sé si os lo voy a poder grabar en riguroso directo como diría <ríe> no sé si se ve por ahí pero está volviendo el, el helicóptero y no sabemos qué habrá pasado, si ha sido, esperemos que no sea nada grave de alguien, pero sí, sí, por ahí eh, vuelve el helicóptero. Así que nada, bueno, esas eran las vistas que tengo delante, para que, que ya las estaréis viendo en, en el timeline que hago todas las mañanas en el amanecer. Así que nada, que, que esperemos que sea un buen día, mucho ánimo y que no se nos complique mucho la cosa con el dito. Podría ser otro día más, porque realmente vamos con la misma ropa. Pero no, no, hoy empezamos el quinto día. Y como decía esta mañana, vamos para Alcaré. A ver qué tal se nos da. Me alive, but I 
Bueno, pues ya estamos casi en el refugio de Care. No nos queda nada, ya el fondo está. Aquí la última subida. Nos hemos unido varios grupos. Por allí va gente también. Y nada, ya estamos llegando. Ya la voz se nos oye un poco distinta, ¿eh? Pues aquí estamos. ¿Qué vamos a decir, tío? Final del día 5. Vaya, vaya noche. Vaya, vaya ¿eh? espectacular. Esto es una locura. Esto, esto es, esto es. Esto es para que nos haya ido. Sí, sí, sí. sí. Estamos pensando si subir al Mera o quedarnos aquí un par de días. Yo creo que podemos subir y luego quedarnos aquí un par de días. Sí, sí, Pedimos sí. el helicóptero de que nos encontramos más. Sí, exacto. Y, y, y que nos lleven. Yo no lo veo claro. No, no sé. Sí. Vamos, sí, está bien. genial. Hoy en día nos ha parecido más corto de, de lo normal. Para llegar a los 5.000 metros sí. está muy bien. Está muy bien. Hemos hecho tres horas y media. Sí, no hemos no. llegado ni a tres horas y media. Nada, bien. Y ahora todavía ni hemos comido. O sea, bien, bien. bien de hora, bien de esfuerzo. Todo precioso, buen tiempo. ¿Qué más? Bueno, no nos podemos quejar de nada. No. Tú que tienes no, la cara como si fuera copito de nieve, tío. Y <risa> tú <risa> también, cabrón. <risa> Pues otra de las cosas interesantes a contaros es qué comemos aquí y cómo comemos, ¿no? Pues lo primero que hacemos es, en todos los eh, lodges hay este tipo de menús en el que eh, aparece, pues bueno, un poco el tema de los desayunos y bebidas calientes y luego tienen casi todos lo mismo, que es parte de arroz eh, con huevos, sopas y noodles y tema de pancake que también están muy buenos para desayunar este es especial porque tiene parte de carne de Jack que es la, la, como el animal típico de aquí que también es el que sube eh, por las, las bolsas y maletas etcétera parte de macarrones espaguetis los momos que los momos aquí son eh, como dumplings eh, de estos dimsums que comemos en, en el chino de España y luego tienen siempre pizza eh, rolls y sándwich a partir de ahí, luego siempre está la parte de, de postres, que no está incluida, y te aquí te ponen los precios de las duchas y lo que cuesta dormir aquí. Pero bueno, lo importante de esto es cómo hacemos el, el pedido. Entonces, cuando llegamos por la tarde normalmente al lodge, lo que hacemos es ya apuntar qué queremos eh, comer, cenar y desayunar el día siguiente, y a qué hora lo queremos todo. Entonces, eh, todo queda pedido, todos ya saben en la cocina del lodge, sabe exactamente qué es lo que vamos a comer y cuándo, y entonces, a la hora que hemos decidido, nos lo, nos lo preparan. Y, por ejemplo, pues aquí está la gente desayunando, siempre la cocina sabe cuándo nos tiene que poner la comida, y nosotros sabemos exactamente cuándo tenemos que venir a, a comer a, aquí. De lo que más he comido aquí, para desayunar, los pancakes de canela están bastante buenos, Luego de comida, el jack stick también está muy bueno, tipo solomillo. Y luego la pizza, que normalmente cenábamos una pizza mixta, que es con verdura, eh, un poco de carne y un poco de, de queso. Y así ha sido nuestra comida durante estos días. Bueno, el entrenamiento de hoy, llegar hasta 5.400 por esta pequeña ruta que va en paralelo a Almera. Allí están los lots, donde, hemos, donde dormimos. Y, todo esto es Almera, por allí subiremos. Y por aquí se ve, ver el glaciar, por donde vamos a subir, desde de aquí abajo desde el pueblo hasta el Y nada, ahí estamos en este entrenamiento, que hay que llegar allí, a aquella montañita. Allí va Sergio y Manuel ya, salieron un poco antes. Así que nada, ahí vamos. Y aquí estamos, que hace un fresquito, aquí arriba ya hay un viento, no sé si oír algo. Pero bueno, ahí estamos, por aquí llega Javi. Bueno, pues aquí estamos, la una, y vamos a hacer la entrevista con el guía, vamos a preparar todo para los dos días de subida final. Vamos con las botas 
ya de alpinismo y nada, a ver qué nos cuenta. Yo veo que son muchos, pero ellos sabrán. <risa> frío de narices. Ya estamos casi preparados. Nos quedan los crampones. Bueno, comenzamos ya la subida. Primera parada al base camp. Esperemos en menos de dos horas. A ver el equipo por ahí atrás. Vamos. Why are we scared of the unknown and not the path? Look for distractions so we can. Get it off our minds It's hard to stand When we don't feel strong But look around We are never alone It's hard to stand When we don't feel strong But look around We are never ¿Qué tal? Aquí estamos en el Base Camp, uno de ellos, y os voy a explicar una cosa curiosa que, que hay aquí y que es que el glaciar realmente eh, no, no es la parte que estáis viendo ahora, esto era lo que antes el glaciar original, y por dónde se subía, ¿vale? Era todo esto, pero como está retrayéndose el glaciar, eh, han tenido que hacer una ruta nueva y se sube por ahí. Así que eso os quería contar. Eh, nada, más curiosidades del Merapic. Además hay un agua que se llama Merapic y que no sé si será de aquí, pero si es de aquí directamente, vamos, pensamos que hay agua no la hay en el Estamos subiendo. Aunque sea duro, lo estamos disfrutando. Pues 
ya hemos llegado al hype camp eh, reventados, no, lo siguiente. O sea, estamos aquí tirados. Aquí, a ver si puedo salir. Nada, nada, me he cansado. Ha habido momentos de decir, eh, yo me bajo. Pero bueno, ahora ya la satisfacción de llegar. Y nada, nada, no nos podemos ni mover. Nos hemos tumbado aquí, llevamos como 15 minutos. Casi sin hablar, así tumbados. Y nos hemos metido todas las cosas dentro y, y ya está. No nos hemos quitado ni los guantes, ni las botas, nada, nada. Una reventada. Pero bueno, también las condiciones eran muy malas. Estaba eh, nevando, con un montón de viento, porque a la una empezaba a hacer mal tiempo. De hecho, hemos acelerado nosotros un poco más. Y Antonio y Javi siguen, siguen subiendo. Esperemos que no les pille mucho el, el mal tiempo. Y nada, ahora os enseñaré también cómo es el Heidkam, cómo están ubicadas las tiendas de campaña y todo eso. Cocina, baños, que son muy curiosos. Y nada, eh, poco más os puedo contar. Luego cenaremos y a dormir prontito que mañana, a la eso de las 2 de la mañana, empezamos la subida hasta la cima. Bueno, pues después de una siesta de una hora y comerte una sopita calentita, eh, ya estamos un poco mejor. Y listos para enseñaros un poco el campamento. Solamente el campamento. Y diréis, ¿por qué? Pues porque está nevando la del pulpo aquí y no se ve más allá de 10 metros. Así que, pues nada, por aquí las tiendas están así distribuidas. La nuestra es esa de ahí. Y como veis, pues está nevando y no se ve nada. Ahí supuestamente hay unas montañas preciosas. Aquí está montando una tienda de campaña extra. Y nada, allí hay unos eh, no sé, baños <risa> y, y poco más se puede enseñar. La verdad es que están puestas en el filo, ¿eh? O sea, si veis eh, la caída que hay, es buena. <risa> y allí está el refu pequeño refugio y donde se cocina. Venga, vamos a subir y lo vemos. Hello. Esta es la cocina. Huele un montón a gas y tiene aquí pues, una escuela para hacer el té, y los tés que nos han dado, hacer la sopita y el musicote. <risa> bueno chicos, pues nada, aquí lo dejo, mira, me voy a despedir en este vídeo. A ver, ahí arriba. Así veis. Muy importante. Keep it clear. <risa> Nos vemos. Pues me he venido aquí después de un ratito durmiendo otra vez con los chicos de la cocina y nada, les estaba, estaba enseñando un poco cómo hacer la comida, qué vamos a cenar y, y contando un poco cómo viven ellos aquí y la verdad que es una reflexión personal es que tenemos mucha suerte de vivir en, en Occidente. Porque ellos aquí son muy felices, pero al final eh, tienen unas condiciones. Eh, Alucinante, ahora estaban preparando el, el fuego y el fuego lo hacen con un poquito de gasolina y una bomba de gasolina y dándole con gasolina y, y ya está, así se calientan. Eh, nada, eh, todo el día viven aquí, de hecho, en el high camp y, y, salgo. y ahora me ponen algo de música para llamarme. Pero nada, les digo, que tenemos mucha suerte de vivir en Occidente y de solo pasar una noche aquí, porque si no, yo creo que este ritmo de vida afuera nevando, no hay ni puerta, o sea, para que te hagas una idea, es una cortinilla abierta y ya está. Tenemos mucha suerte. Una de la mañana. Ha llegado el día. Ganas muy pocas. Pero hay que levantarse y, y hay, que, hay que hacer el esfuerzo. <risa> Un poquito de dolor de cabeza incluso, pero bueno, yo creo que, que va a ir bien la cosa. Así que nada, está toda la tienda congelada. Estamos a menos 22 grados. Interesante, ¿eh? Bueno, vamos a ello. Bueno, pues contaros que no me estoy contando muy bien ahora que, que me he estado moviendo después de despertarme. Me tomo una pastilla y con el té a ver si mejoro. Pero no sé, estuve un poco de náuseas y, y dolor de cabeza. Vamos a ver qué tal, qué tal va, intentaremos empezar y vamos a ver cómo va el día. Y lo único que, bueno, cuando sienta debilidad, pues que piense en nosotros, en ti, en, que tiene aquí a la familia que le quiere mucho y que está orgulloso de que se haya tirado así, de esa manera, al ruedo. Yo creo que lo vas a lograr, o sea... 
de lo poco que te conozco, eres un chico con objetivos bien claros, entonces, sin problema. Que lo va a pasar súper bien, que va a ser una experiencia brutal y que yo le apoyo un montón. Que, hombre, que, que creo que va a disfrutar muchísimo. Está preparado, está preparado para esto. Vaya vistas hay, son impresionantes, una pena que nos hagan con la cámara, porque son unas vistas impresionantes detrás mío. Allí está la cima, allí vamos, nos queda esa subida. Llevamos desde las 12 de la mañana, aquí está nuestro día, Sutra. Bueno, pues estamos prácticamente aquí, nos queda subir el piquito, está ahí atrás, y ya con esto hacemos tío. Está aquí, no os enseño el otro lado, pero está todo el mundo meando. Así que, pero bueno, que no nos queda nada. Yo creo que 15 minutos estamos arriba. Estamos aquí. Por otro no dice el Tíber, te toca ir a por el bebé. ¡Ánimo! Yo creo que será más fácil lo del Tíber. Ese es el ánimo que te doy. ¿Y eso? ¿El primo o qué? No. ¿Estoy en serio? Sí. Te lo digo de verdad. Que no, que no, ¿cómo te voy a mentir? Que no, porque la de tu prima era de más de tres. Y el tuyo, dos de tres, claro, que se me ha ido. ¿En serio que no, venga? Lo digo en serio. Que no, arriba. Que no, pues sí. Es que es la que hice mal la foto. ¿Y me lo dices así? Pero es que 
te quería grabar. A ver, mira, es que además tú mira que despliegue. Está oh, una grabando el audio. Eh, Poza grabando ahí. Y yo grabando la pantalla. Así que no. A ver, quiero decir, no fui al médico, no se lo cuentes a nadie, ¿eh? Oh, <laughs> 